so very good morning dear friends uh, in the last class we have discussed about different types of artificial propagation and in which we have gone through grafting in detail so how many types of grafting we have studied yesterday there are two main types the first one is sion attached method and the second one is sion detached method again in sion attached method uh sliced approach grafting or inarching the first one then the second one was tongue grafting and in the second major part that is sion detached method there were six uh, methods were there or subdivisions were there the first one was veneer then uh side grafting then wedge or cleft grafting then stone or epicotyl grafting bip or splice grafting and finally bar grafting so today we are going to discuss about budding in detail so budding is another type of grafting actually so grafting in malayalam means what is mean by grafting nu chela orana thannu matha salathekku angane ottichu vekkayana nammal grafting nu parayumbo parayunnathu appo adhe same thaniyana budding lol endanu ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഒരു ബഡിനെ മറ്റൊരു പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ബഡിങ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം ബഡിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻസേർട്ടിങ് എ സിംഗിൾ മെച്ചുവർ സി ഓൺ ബഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റെം അതായത് റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു യൂണിയൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ ആസ് എ ന്യൂ പ്ലാന്റ് then a vegetative bud is excised from a mother plant and is used as a sion material it's a type of grafting actually karan uh, endana in grafting actually a part of bud including an area has been cut off cut off and then uh, attached to the root so here only a single bud portion is been removed and uh, put into put, in, put it together ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്രോച്ച് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് വെച്ച് രണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് കൂട്ടി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേന്താണ് ഒരു പോർഷൻ ആസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്താണ് എ സിംഗിൾ വൺ ഓർ ഓർ വൺ ഓർ ടു ബഡ്സ് ആർ ബീൻ ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ദ സി ഓൺ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടേക്കിംഗ് എസ് എ സി ഓൺ എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്തത് അതാണ് വ്യത്യാസം ദെൻ ദർ ആർ മെനി മെത്തേഡ്സ് ഓർ ടെക്നിക്സ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ആക്ച്വലി ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ഗ്രാ ബഡിങ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഓൺലി ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ആക്ച്വലി Uh, for the syllabus perspective you have to study only 4 or 2 to 4 this is and uh, 5 it 5 is there actually no problem you study it the, so the first one is shield or t budding the second one is patch budding third is ring budding fourth one is flute budding and the finally last one is forked budding here the sion material it is in the shape of a shield or a small rectangular patch or a ring respectively അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അതിന് ഷീൽ ബഡിങ് എന്നും പാച്ച് ബഡിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പേര് വന്നേക്കുന്നത് ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടീ ബഡിങ് സിൻസ് എ ടീ ഷേപ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടീ ഷേപ്ഡ് ഇൻസിഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ബഡ് ഇൻസിഷൻ ഓൺ ദ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ടീ ബഡിങ് ടീ ബഡിങ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഷീൽ ബഡിങ് ആസ് ദ ബഡ് യൂസ് ഫോർ ഇൻസിഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഷീൽഡ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പലക കഷ്ണം പോലെ ഒരു കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുരു ഒരു ഒരു പരിചയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഷീൽഡ് പോലെയുള്ള ഒരു കഷ്ണത്തിലാണ് ബഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സി ഓൺ ആക്കി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഷീൽഡ് ബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ് ഫോർ പ്രൊപഗേറ്റിംഗ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ആൻഡ് ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ റൂട്ട് സ്റ്റോക്സ് ഓഫ് കമ്പാറ്റബിൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ റൈസ്ഡ് ഇൻ ബഡ്സ് ഓർ പോളി 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 ബാഗ്സ് അത് സാധാരണ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ദെൻ വൺ ഇയർ ഓൾ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് എ ഹെൽത്തി ആൻഡ് വിഗ്രസ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ദെൻ a t shaped cut is made at the height of 15 to 25 cm from the ground level on the root stock with the help of a sharp knife appo oru capital t pole oru cutting aanu nammal ivide undagum oru muri vaanu nammal undagum also a vertical cut extending up to 2.5 to 3.75 cm is given on the bark of the internode appo aadyam cheyanad t pole unda aadyam t ide moolla thale alla aadyam vertical cutting aanu cheyanu thaal thottu varichittu adinte moolla or horizontal cut cheyittaan nammal t undagunnathu then here it is at the top of this vertical cut another horizontal cut is given in such a way that two cuts are resemble uh, the shape of a uh, t capital t so the shield shaped bud along with the wood chip is removed from the sion 
സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ എന്താണ് ഒരു ഷീൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു 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 സിയോൺ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദ ബഡ് ഈസ് ഇൻസെർട്ട് ഇൻ ദ ടീ ഷേപ്പ് ഇട് കട്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ദ ബഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ബഡിങ് നൈഫ് ദ ബഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ആർ ഫേമിലി റാപ്പഡ് വിത്ത് എ പോളിത്തലിൻ സ്ട്രിപ്പ് എക്സ്പോസിങ് ദ ബഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബഡിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ബഡ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം സാധാരണ ചുറ്റു വഴിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ബഡ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബഡ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ബാക്കി സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ടേപ്പ് കൊണ്ട് ചുറ്റേണ്ടത് ദ ബഡ് സ്പ്രൗട്ട് വിത്തിൻ എ മന്ത് അതിനുശേഷം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ബഡ് വരും എക്സാമ്പിൾ റോസ് ആപ്പിൾ പി ആർ പി ചാപ്പർ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു വിധം ഒട്ടനകാലത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സിലും ഈ ബഡിങ് ആണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഈസി മെത്തേഡ് ഓഫ് ബഡിങ് ടീ ബഡിങ് ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കാം ഫിഗർ ഉണ്ട് നോക്കി റൈറ്റ് സൈഡിലെ നോക്കി ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് സ്റ്റോക്കിലാണ്ട് ടീ പോലെ അങ്ങനെ പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്ലാപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഷീൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് കെട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കി വളരെ നിങ്ങൾ ബി എസ് സിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്ന് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ പാട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാച്ച് ബഡിങ് അപ്പോൾ പാച്ച് ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ പാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എ പീസ് ഓഫ് ബാർക്ക് ഈസ് ബിൻ റിമൂവ്ഡ് അതാണ് നോക്കി എ റെക്റ്റാംഗുലർ പാച്ച് ഓഫ് ബാർക്ക് മെഷറിംഗ് ഓവർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആൻഡ് വിത്ത് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഇൻ്റർനോട്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് പ്ലാന്റ് നോക്കിയേ ദിസ് ഈസ് ബിൻ ദ കട്ട് ഈസ് ബിൻ ഗിവൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു നോട്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനോഡൽ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആലോചിക്കണം എ സിമിലർ പാച്ച് ഓഫ് ബാർക്ക് വിത്ത് എ ഹെൽത്തി ബഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ സിയോൺ ബഡ് സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ സിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏത് പ്ലാന്റിനാണ് ഡിസയറബിൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഹൈ എൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ സിയോൺ എടുക്കുന്നത് അതും എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാച്ച് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ദിസ് പാച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ കട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് റാപ്പഡ് വിത്ത് ദ പോളിത്തിൻ സ്ട്രിപ്പ് കീപ്പിംഗ് ദ ബഡ് എക്സ്പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നേരത്തെ ടീ ബഡിങ് ഒക്കെ പോലെ എന്താണ് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ടേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ പോലും നമ്മൾ ബഡ് പോർഷൻ കവർ ചെയ്ത് ബഡ് പോർഷൻ റിമെയിൻ സ്റ്റിൽ ദർ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചോളാം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഡിങ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിങ് തിക്ക് ബാർക്ക് തിക്ക് ബാർക്കുള്ള പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഇതാണ് പാച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പാച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ മാങ്ങ മാങ്കോ റബ്ബർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാച്ച് ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നോക്കിയേ ഇൻ്റർനോട് പോർഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാച്ച് ഒരു ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പീസ് ഓഫ് ബാർക്ക് ഈസ് ബിൻ റിമൂവ്ഡ് ആണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 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 സിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഡ് പോർഷൻ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ദിസ് എൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമ്പിയൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കട്ട് ഓഫ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫ്ലോയ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പിയം റീജിയനിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വളരത്തില്ല അപ്പോൾ ക്യാമ്പിയം ഷുഡ് ബി സ്റ്റിൽ ദർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു ക്യാമ്പിയംസ് വിൽ ഗീവ് ദ സ്പ്രൗട്ടിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു 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 എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ശ്രദ്ധ ശരിക്കും വേണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമ്പിയും കൂടി പൊളിഞ്ഞു വരാത്ത രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പാച്ച് ബഡിങ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിംഗ് ബഡിങ് റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റിംഗ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോതിരം പോലെ ഒരു പീസ് ഓഫ് ബാർക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിംഗ് ബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിലും കട്ട് ചെയ്യും സി ഓണും അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യും നോക്കിയെ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് എ ബാർക്ക് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ത്രീ
എക്സ്പോസിങ് ദ ഗ്രോയിങ് പോയിൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാങ്കോ റബ്ബർ അപ്പോൾ ഇത് ഈ അവസാനത്തെ പോയിൻ്റൊക്കെ എല്ലാത്തിനും സിമിലർ എന്താണ് ഈ ബാർക്കും സ്റ്റോക്കും പോളിത്തീൻ സ്റ്റിപ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ റാപ്പ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പ് ചെയ്യണോ റാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഗ്രോയിങ് ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ് പോർഷൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സി ഓൺ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലൂട്ട് ബഡിങ്ങും റിംഗ് ബഡിങ് നമ്മൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ ഇത് എൻ്റെ റിംഗ് അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഈ ഫിഗറോട് നോക്കി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോക്കറ്റ് ബഡിങ് ഫോക്കറ്റ് ബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പാച്ച് ബഡിങ് ആക്ച്വലി പാച്ച് ബഡിങ് പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ പീസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ട് ദെൻ താഴേക്ക് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് എന്നിട്ട് താഴെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ട് ചെയ്താൽ പാച്ചായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് താഴെ നമ്മൾ അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്ലാപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചും വയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും അത് ഗ്രോ സ്പ്രൗട്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ആ ഫ്ലാപ്പും കൂടി നമ്മൾ താഴെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാച്ച് പോലെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കി ഇൻ ഫോക്കറ്റ് ബഡിങ് എ ഹോറിസോണ്ടൽ കട്ട് അറ്റ് ദ ഇൻ്റർ നോട്ട്സ് ഓഫ് ദ സെലക്ട് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഇസ് ഗിവൺ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എബവ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ദെൻ ടു വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഫ്രം എയ്തർ എൻഡ് ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഡൗൺവേഡ്സ് ആർ ടേക്കൺ ആൻഡ് എ ഫ്ലാപ്പ് ഓഫ് ദ ബാർക്ക് ഇസ് പുൾ ഔട്ട് പുൾ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളിൽ നിന്ന് പുൾ ഔട്ട് ആണ് കേട്ടോ കാരണം താഴെ അവിടെ പൊളിക്കത്തില്ല താഴെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മോളിൽ നിന്ന് പുൾ ഔട്ട് ദെൻ എക്സ്പോസിങ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വുഡി പോർഷൻ ഓഫ് അബൌട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പാച്ചിനൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു കോമൺ മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകണം റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ പാച്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പുൾ അപ്പം മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടത്തില്ല ദെൻ റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് ഓഫ് ബാർക്ക് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് അലോങ് വിത്ത് എ മെച്ചുവേഡ് ബഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ബഡ് സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ബഡിങ് അപ്പം ഇവിടെ പാച്ചിൽ പാച്ച് ബഡിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സിയോൺ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെക്കണം ഒരു പാച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് ഈ പുറത്ത് ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് മറ്റെന്താണ് ആ പാച്ച് റിമൂവ് ചെയ്ത് വേറൊരു പാച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് താഴെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ദിസ് പീസ് ഓഫ് ബാർക്ക് ഈസ് ദെൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ഓവർ ദ എക്സ്പോസ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ദ ഫ്ലാപ്പ് ഓഫ് ദ ബാർക്ക് ഈസ് ലൂസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ടൈഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ കവറിംഗ് ദ സി ഓൺ ബഡ് ഫിറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ത്രീ വീക്സ് ദ പോളിത്തീൻ സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലാപ്പ് ഓഫ് ദ ബാർക്ക് ഈസ് പുൾഡ് ഔട്ട് ഫോർ ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പം ഈ പോളിത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി ഫ്ലാപ്പ് പതുക്കെ നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി ഇഫ് ഈ ഇഫ് ദ ബഡ് ഷോസ് സ്പ്രൗട്ടിങ് സൈൻസ് അങ്ങനെ മുളച്ച് മുളയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു റീ ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫ്ലാപ്പ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഗിവിങ് എ ഹോറിസോണ്ടൽ കട്ട് ഓൺ ദ ഡൗൺ സൈഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായി പഴയ പാച്ച് ബഡിങ് പോലെ തന്നെ മനസ്സിലാവണ്ട് അപ്പോൾ താഴത്തെ ഫ്ലാപ്പ് അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയും ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് ഇങ്ങനെ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അവസാനം സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റും ദെൻ ദ പോളിതിൻ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാമ്പിയം ഇനി അവിടെ വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാർ തിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാർക്ക് എലോങ് വിത്ത് എ പോർഷൻ ഓഫ് സൈലിംഗ് ഇസ് ബിൻ കട്ട് ഓഫ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സീൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സെർക്കം ഫ്രാൻസിസിൽ മാത്രമുള്ള ക്യാമ്പിയം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം ബാക്കിയുള്ള സൈലം സൈലം കൂടി കൂടിയിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള എവിടെയാണ് ആ ചുറ്റത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള ക്യാമ്പിയം മാത്രം സെർക്കം ഫ്രാൻസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ റീജിയനിലുള്ള ക്യാമ്പിയം മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ഗ്രോത്തിന് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് ഇസ് ഫോളോഡ് വൻ ദ ബാർക്ക് ഇസ് തിൻ ആൻഡ് കൻ നോട്ട് ബി റിമൂവ് ഈസിലി ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് എ പീസ് ഓഫ് തിൻ ബാർക്ക് എലോങ് വിത്ത് സം വുഡ് പീസ് വുഡ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈലം പോർഷൻ അപ്പോൾ സൈലം ഫ്ലോയും കൂടിയൊക്കെ പോയിട്ടാണ് പിത്ത് വരെ ഒക്കെ എത്താൻ ചിലപ്പോൾ പിത്ത് വരെ എത്തരുത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിർത്താം ഈസ് റിമൂവ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോട്ട്സ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ദ സെയിം സൈസ് ഓഫ് ചിപ്പ് വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് പാച്ച് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സിയോൺ ഈസ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡൺ ഇൻ ഫെബ്രുവരി ആൻഡ് മാർച്ച് ഇതിനും ആപ്പിളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് സക്സസ് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് കുറവായിരിക്കും മറ്റേക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പാച്ചിലും റിങ്ങിലും സ്റ്റീലും എല്ലാത്തിലും ക്യാമ്പിയും ക്യാമ്പിയും തമ്മിലൊരു സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സർക്ക സർഫസ് ഏരിയ എന്നുള്ള പെരിഫറൽ റീജിയനിലും മാത്രമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റും കുറവായിരിക്കും ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡൂയിങ് ഇൻ സെവറൽ ഓർച്ചാർഡ് അതായത് പല ഈ മാംഗോ ഓർച്ചാർഡിലും ആപ്പിൾ ഓർച്ചാർഡിലൊക്കെ ഐ മീൻ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒരു ബാർക്കും എലോങ് വിത്ത് സൈലം ഫ്ലോ സൈലം വരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ പാച്ചായിട്ട് വെച്ചൊക്കെയാണ് ദെൻ ആ ബഡ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഏരിയയിലാണ് ക്യാമ്പി ഉള്ളത് ആ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് പോയിൻറ്റ് ഗ്രോയിങ് സീ പോയിൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബഡ്ഡിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബഡ്ഡിങ്ങിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജിലേക്കും പോവാം അപ്പോൾ എന്താണ് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു തന്നെ മറ്റേത് കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ബഡ് അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ബഡ് പോർഷൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇത് ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ജാതി നട്ട്മക്കിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈൽഡിങ് വെറൈറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവണല്ലേ അത് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൃത്യമാണ് പറയാൻ പറയാം അപ്പോൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ഡിങ് ഉണ്ട് ഷീൽ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് ടീ ബഡ്ഡിങ് അവിടെ എന്താണ് ടീ ഷേപ്പ് ഇൻസെഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ബഡ് വയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം ടീ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആദ്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ട് ഐ മീൻ വെർട്ടിക്കൽ കട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും പാച്ച് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സി ഓണോ അതായത് പാച്ച് പോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടി വയ്ക്കും റിങ് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് ഷേപ്പ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് പോലെ തന്നെ പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ അവിടെ റിമൈൻ ഇൻടാക്ട് ഓൺ ബാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പാച്ച് ബഡ്ഡിങ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഈ പീൽ ഓഫ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം പൊളിച്ച് മാറ്റത്തിൽ എന്താണ് ഡൗൺ പോർഷൻ അവിടെ റിമൈൻ ഇൻടാക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് പോലെ മോളിൽ നിന്ന് പുള്ള ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് സി ഓൺ വയ്ക്കുന്നതും പിന്നെ അത് അത് പിന്നെ സ്പ്രോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കും സ്പ്രോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഫ്ലാപ്പ് പൊളിച്ചിട്ട് താഴെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒന്നുകൂടി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് പുതിയതായിട്ട് വളർത്താൻ നോക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാര
ഇഷ്ടംപോലെ ജാതിക്കത്തോട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒരു സ്കില്ല് വേണം ശരിക്കും പറയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ചേട്ടന്മാർക്കെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഭയങ്കര സ്കില്ലോടുകൂടി ചെയ്യും ആ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാലിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാതി തോട്ടം നമ്മൾ ജാതിക്ക് വരുന്നത് കാലടി മേഖലയിൽ നിന്ന് അവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ബഡിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി അവിടെ കർഷകർ തന്നെ സ്വയം ചെയ്യണമായിരുന്നു നോക്കി അടുത്ത് നോക്കിയ വെറൈറ്റി ഓഫ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പാൻ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ബൈ ടോപ്പ് വർക്കിംഗ് ടോപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ടോപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീയുടെ മുകളിലാണ് മനസ്സിലാണ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ താഴത്തെ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ബഡിങ് വന്നാൽ മുകളിലേക്ക് വന്ന ഭംഗിയായിട്ട് വരത്തും വരും ആൻഡ് റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സൈസ് ആൻഡ് വിഗർ ഓഫ് ട്രീ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ബലമുള്ള ആരോഗ്യം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കാട്ടുജാതി നഡ്മഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കാട്ടുജാതിയുടെ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും വളരെ സ്റ്റർഡി ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് ഈൽഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഹൈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള ബഡ് പിടിപ്പിച്ച് രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ജാതിയുടെ കാട്ടുജാതിയുടെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് ഹൈൽഡിങ് വെറൈറ്റീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായി അപ്പോൾ ഈൽഡും കൂടും പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹെൽത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ബലോൺ ആവുന്ന കാരണം എന്താണ് ഇമ്പാർട്ട് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് സ്റ്റോക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് നോക്കിയേ ആൻഡ് റൂട്ട് സ്റ്റോക്സ് ആർ ടോളറൻറ്റ് സലൈൻ ആൻഡ് ആൽക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഹൈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസ് ഓഫ് സോയിൽ അപ്പോൾ ചിലത് ഹൈലി ടോളറൻ്റ് ആയിരിക്കും പല ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് പറ്റും നോക്കിയേ നോവൽറ്റി ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ നേച്ചർ ബൈ ഗ്രോയിങ് സെവറൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഓർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ചില റോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ചില ഈ ഫ്ലവർ ഷോളിലൊക്കെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റംബിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ബേസിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് നാല് തരത്തിലുള്ള റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ബഡിങ് വഴിയാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൂട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ടിങ് വളരെ അത് അത്രമാത്രം ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സല്ലേ ഇത് ഈസിലി നടക്കും ഇതിന് നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള റോസസൊക്കെ ഒരൊറ്റ പ്ലാന്റ് ചെമ്പരത്തിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ബഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് വഴിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം ദൻ ഏർലി ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ സീഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം മാവ് മാങ്ങ മരം അല്ലെങ്കിൽ മാവ് നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തി ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് നോർമലി അതിൻ്റെ ഫ്ലവറിങ് പീരീഡ് വരുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒട്ടു മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല നഴ്സറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും അതായത് ബഡിങ് മാവാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് മാവാണ് ഇതൊക്കെ ഫ്ലവർ ചെയ്യാനും ഫ്രൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷമൊക്കെ മതി ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും ഫ്ലവേഴ്സും കിട്ടും ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ബഡിങ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് യൂസ് ഫോർ ഇൻഡെക്സ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് വൈറൽ ഡിസീസ് അത് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് സസപ്റ്റബിൾ സ്റ്റോക്സ് ആർ യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് വൈറസസ് ദീസ് ആർ കോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ടാവും ഈ റൂട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ റൂട്ടിലാണ് നമ്മുടെ മിനറൽ അബ്സോർഷനും അതുപോലെ അറിയാമല്ലോ മിനറലും വാട്ടർ അബ്സോർഷനും ആണ് റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് റൂട്ട് നന്നായാൽ മാത്രമാണ് റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് നന്നായാൽ മാത്രമാണ് ഈ സിയോൺ പാർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ഡി എന്ന പോർഷനിൽ ഫർദർ ഭാവിയിലേക്ക് നന്നാവാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ഇത്രയും പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ദെൻ അടുത്ത് എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു നാലെണ്ണം മതി നോക്കിയേ ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് കനോട്ട് ബി ഡെവലപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദർ ഇസ് നോ ഗമിറ്റിക് യൂണിയൻ അല്ലേ ഗമിറ്റിക് യൂണിയൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് ഓവറും സംഭവിക്കുകയോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ
ദെൻ അടുത്ത നല്ല സ്പ്രെഡ് ഓഫ് വൈറൽ ഡിസീസ് മേ ഒക്കെ ത്രൂ ദിസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നാളെ നമുക്ക് വേറെ അടുത്തത് ലെയറിംഗ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ബഡ്ഡിങ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പഠിച്ച് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോ